bir dile kolay 3 yıl 2 ay önceki Deniz Seke'ye geçmiş olsun diyoruz. Ne kadar mutlu değil mi? Çıktığında güvercin uçuruyor ve gerçekten o mutluluğu da gözlerinden görünüyor, okunuyor. Barış ee, elçisi gibi çıktı. Evet ama bu Barış eleştiri elçisi. var. Diyorlar ki sanki cezaevinden bir hani bir hüküm giydi neticede Deniz Seke değil mi? Barış Uğur elçisi. ticareti yapmak esas suçu. Bu kadar ceza yatmasının nedeni bu. Hı -hı. Kendisi bunu asla kabul etmedi ama bu suçlamayla cezaevinde bu kadar yattı. Ee, ve sanki hani e, suçunu çekmiş bir e, tabi suçunu çektikten sonra çıkan biri gibi değil de bir kahraman gibi çıktı gibi eleştiriler var bir can ne diyeceksin? Magazin basını siyaset yapan basından daha vefalı çıktı. Hmm. Onu söyleyelim. Çatı davası hali hazırda devam ederken bunu söylemeden geçemeyeceğim. Orada tenha var her yer tenha. Sanki bir ekmek çalmış bir çocuk davasıymış gibi oralar öksüz bırakılırken. Burada bu kadar e, izdihamın olmasında basın mensuplarının yaptığı işi tebrik etmek istiyorum Aman bir kere. Dur, İşlerine şimdi, sahip çıktılar. Seni de dava etmesinler şimdi. Ben, bas, ben basın mensuplarının dün, dün durum, yine, durumunu yine, hiç şey bulmuyorum. İsterse etsinler yani. Dün yine TT olduk biliyorsun. Yani <gülüyor> 160 kişi mahkemeye vermiş. Bir de dava açılmış. E, dün haber düştü önüme. Evet, Muğla'da değil, değil mi? Yani, Doğru. Dava, bir, de dava, bir de dava düşmüş artık şey yani. A diyemeyeceksiniz. Ha. İş oraya doğru gidiyor. Ee, ama Buyurun. şöyle bir gerçek var ki e, bu işi siyasi açıdan yapan basın mensupları e, oraları tenhalaştırdılar maalesef. Gördüğünüz gibi magazin e, muhabirleri e, işlerinin başlarındalar ve ama şöyle bir gerçek var. Şimdi evet bir suç e, işlendi ve ceza yatıldı. E, suç da bir, nasıl suç? Uyuşturucu temin etmek. Yani bir can, şu toplum içinde bunu rahatsız etti mi? Hiç top çevirme. Çok <gülüyor> öyle oldu da basın çıkmış çıkacak. Şu görüntüden sen rahatsız mı oldun? Onu anlamak istiyorum şu ben. Şu yani. benim bak ben Deniz'i bir de içeride görüyorum. Normalde bir can lafı dolandırmaz direkt söyler. Ama ha, lafı işte basın muhabir vesaire girince <gülüyor> söyleyecek söyleyemiyor içeriden. Şimdi e, Nihat rahatlattı bak. Tabii. Denizi, denizi <gülüyor> çok seviyorum ama bir gerçek var ki şöyle çıkılması bana hiç böyle... Hoş gelmedi yani. Ha, bu kadar. Ilk yani ilk. Sen, sen de izdiha, sevenler olabilir. İzdiham yani ne oldu ne oldu yani kan ci, namus suçu mu yani namus Şimdi cinayeti Deniz mi? Deniz burada hiçbir kabahati yok yani Deniz Seki cezaevinden Tabii, çıkıyor. Tabii orası zaten Deniz Seki'ye değil Deniz lafımız. Deniz kalsa biliyorsunuz iftardan sonra ben çıkayım falan gibi isteği vardı ama tabi orası bir devlet kurumu yani cezaevi ona bırakmadılar. Sözümüz Deniz Seki'ye değil zaten. E, Deniz Seki'nin bir evet. haberi yok içeride zaten. Ne dedi ki o kadın hatta? ama ayranları orada tabi bütün basın... Bir tuhaf ee, yani. İlgi gösteriyor. Önemli bir olay tabii bir sanatçının evet, bu kadar yattıktan evet. sonra içeriden çıkması. Ama resim tabii böyle sanki değil mi? Bir karşılama evet. coşkulu bir Deniz Seki içerideyken, hapisteyken dışarıda olduğundan daha çok haber oldu. Deniz Seki ismine da daha çok da çok e, isim kattı kendi kalitesine. Ama çok enteresan kalitesine. bir medyamız var ya. Ne, mesela düşünce mi yanında oluyor? Nasıl? Ya, hayır hayır yani. E, insan dışarıdayken her türlü linç kendileri yapar. Tabii. Tabii. Yani bu ülkede kahraman olmak için cezaevine mi girmek lazım anlamadım. Çok Gerçekten bu çok haksız bir görüntü. Var. Evet cezaevindeysen sen alkışlarla çiçeklerle karşılarlar ama mesela ekstrana iki kişi gelmez mesela. Ya, bu kadar kamera onun ekstrasında Atilla yok. Atilla Taş'ı dışarıda kimse adam yerine koymuyordu. Aynen öyle. Adam cezaevine girdi kahraman oldu başımıza. Yani o da izdiham yani, yer Biz kimsenin hani şey anladı hani kötülüğünden de beslenmeyiz bir kere onu da söyleyeyim. Atilla Taş da inşallah e, suçsuzluğu ispatlanır çıkar. O başka Suçsuz mesele de yani. Tabii. Daha önce de mesela cezaevine giren sanatçılar... Tuğba Özay var. ...şeyler, mankenler var değil mi? Tabii Tuğba Özay da var. Ona da, o da... böyle oldu mu? Aynen böyle oldu. Ne diyorsun ya? Yani böyle izdiham oluyor. Yani <gülüyor> ben dışarıda e, kend, böyle e, haksızlık olduğunu düşünüyorum aslında. Deniz Eki, Tuğba Özay gibi isimlere haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Onlar dışarıda çok iyi işler yapıyorlar. İçeride sadece suçları bittikten sonra çıktıkları için bu kadar mikrofon ağza dayanmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ama çok memnuniyetsiz görünmüyor Deniz Eki. Hayır memnuniyetsiz olur o kadar özlemiş ki kamerayı. O kadar mi? özledi ki. O kadar memnun... Ben yanına gittim biliyorsun geçtiğimiz aylarda. E, çok az kaldı zaten dedi. 40 gün kalmıştı tahliyesine. E, çok mutlu tabii ki öyle bir durum. Zaten Deniz Eki'ye değil yapana değil yaptırana bakacaksın Şimdi yani. Şimdi Bircan şu konuyla alakalı bu çok hassas bir konu. Bak çok hassas bir konu bu konu. Şöyle ki bence dün sosyal medyada ben de uzun uza diye bir takip ettim. Takip edince e, şu kanaate vardım. Yani toplum Deniz Seki hadisesinde ikiye ayrılmış durumda. E, aslında bana da mantıklı geldi. Mantıklı geldi. Şöyle ki. Şimdi Deniz Seki'nin gol yediği yer aslında. Deniz Seki'nin gol yediği yer. Birisini kınaması. Bayhan'dan bahsediyorsun. Bayhan'dan bravo. Popstar'da bilmiyorum o görüntü var mı elimizde de. Baksın bir tarafta. Ee, ben de yanlış hatırlıyorsam ekran başlarından beni düzeltsin. 
şey dedi sanki ceza evini final final de olabilir. Yani finale gidiyorlar artık paraya gidiyorlar. Paraya koşuyorlar son 100 metre. Ee, benim nezdimde ceza evine girmiş olan kişi sanatçı olamaz demişti. Ve bu cümleyi de olamam dedi suçluyla. Doğru dedi. mu söyle? Doğru ee, mu söylüyorum ben? Kelime Doğru, olarak tam, hemen bu mantıkta bir şeyler söyledi. Evet kelime olarak Ondan değil. Ondan sonra e şimdi hayatın cilvesi. Hayatın cilvesi. Maalesef. Şimdi oradan o golü yediği için oradan o golü yiyip bir meselede bir şahsı kınadıp belki çocuğun kaderli, kaderiyle oynadı. Belki çocuğun kaderine etki yaptı. Belki çocuk o parayı kazanacaktı. Hayatına daha farklı bir ivme katacaktı. Daha Hı -hı. farklı bir ivme kazanacaktı. Hı -hı. E ne olmuş oldu? Bir yönüyle de aslında çocuğun Kınamış oldu ve engellemiş yani oldu. Engelledi diyelim yani. Hı -hı. Engelledi. Şimdi ben o dönem Bayhan'la bir röportaj yapmıştım. Hı -hı. Ee, bu güzel. popstar mağdurları ile ilgili bir e, işte haber programı hazırlarken Hı -hı. bir bölüm yapmıştık. Hı -hı. Çok kişi çıkmıştı oradan ama pek umduğunu bulamamış. Hatırlıyor musunuz? Tabii Abidin vardı, Firdevs vardı. Hiçbirisi çok umulan o etkiyi başlık, yaratamadı tabii. vesaire. Ve mağdur olduklarını iddia etti. Hatta popstar mağdurları diye bir dernek kurulmuştu. Neyse çok geçmiş zaman. O dönemde Allah Allah. E, tabii, e, Bayhan'la da bir röportaj gerçekleştirmiştim. Bu konuyu sormuştum ben kendisine. Hı -hı. E, demiştik ki ya ben kınamıyorum tabii. ama e, insan da kınadığını yaşamadan... Ee, ölmez ben bunu biliyorum demişti evet. bayağı sonra o da kırıktı yine, yani kalbi evet, çok kırıktı demişti şimdi ki, e, böyle bir şey çok net hatırlıyorum ifadesi evet, evet. yani bak biz biz şunu bir kere öncelikle bir empati yapmamız lazım efendim bak sen işte kınamadığın için böyle oldu demek suretiyle bir insanın kötü anında düşmüş anında biz de e, biz de ona tekme atarsak bu sefer ne olacak ne olacak yani şimdi? Dediğim gibi meseleye bakarsın iki türlü düşünürsün. Bir suizan edersin. Pesimist bir bakış açısıyla yani kötümser Kötümsel. bir bakış açısıyla. Hmm, Deniz bak ne oldu işte gördün değil mi? Gördün sen de zaten işte uyuşturucu sattın bilmem ne yaptın vesaire vesaire vesaire iddialar oyunda. Bir işte onu yaptın bunu yaptın işte bak o oh oldu sana. Hayırdır kardeşim bu ne böyle karşılıyorlar mı? Bunlar çok kolay bir böyle bir bakış açısı var. Böyle bir karşılama mı olur hayırdır ya. Yani Birleşmiş Milletler Barış Elçisi mi bu? Türkiye'deki e, barışa katkı mı koydu? Yani düşünce özgürlüğünden dolayı mı, e, fikrinden dolayı mı, kitaplarından dolayı mı cezaevine girdi? Aydın gibi vesaire, Mandela mıdır kardeşim vesaire dersin. Bu başka bir şey. Bunun elle tutulur bir tarafı var yani ben onu gördüm. Yani toplumda karşılığı var bu sözlerin. Ama, ama şöyle bir karşılığı da olmalı bence. Ramazan yaşıyoruz. Bir barış ayı da yaşıyoruz. Aslında Ramazan bir de barışmaktır ha. Hmm. Yani barış Ramazan sadece şey değil yani işte başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş değildir. Ramazan aynı zamanda bir barış ayıdır. Kapalı olan gönüllerin açılmasıdır. Küslükleri. Dargınlıkların, küskünlüklerin, kırgınlıkların aradan kaldırılma ayıdır aslında Ramazan. Eskiler bizim büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız hep anlattırlardı bize. Artık yeni dönemde o adet de kalmadı. Ramazan girdiği zaman artık kim kimle kan davası, kan davası varsa arasında aşiretin vesaire ailenin Ramazan'da bunu giderirlermiş. Otururlarmış Ramazan'da iftarda Kur'an-ı Kerim'i el basarlarmış büyükler araya girip çözerler. Ramazan hatırı var yani öyle bir. Büyük hatırı var Ramazan'a. Allah affediyor yani Ramazan aslında af ayıdır af. Hı -hı. Af etmek ayıdır. Rabbil Alemi niye getiriyor Ramazan'ı koyuyor? 11 ay yaptığın günahları bir ayda temizleme şansı vermek suretiyle kullarını <gülüyor> affediyor. Yani Ramazan da af ayıdır. E Ramazan yaşıyorsak biz de Ramazan'ın fıtratına uygun bir söylem e, olsun dökülen cümlelerimizde bence kınamayalım. Biz evet. de Deniz'in Asla. yaptığı hataya düşmeyelim. Tabii. İnşallah bu onun karanlıklardan aydınlığa çıkışı olur. Evet. Yani öyle düşünmek lazım. Yoksa şimdi biz de onu kınarsak e, yarın da benim başıma gelir sen olacak. Hiç kınanacak ya. bir şey yok. Herkes insan hata insanlar için ya. Tabii. Fakat sosyal medyada İkiye bir bölünme var onu söyleyelim. Bir kere herkes Deniz'in yanında değil. Deniz'in yanında canım. olan çok büyük bir kitle var evet. Fakat bu ne ya? Ne oluyoruz?
diyenler de çok fazla. O yüzden bunu izleyiciye söyleyelim. Şimdi benim sayfamın altında da ikiye bölündü herkes. E, muhtemelen sizin de öyledir. İzleyici %100... Dün, yüz... zaten. Hani dün, evet. dün, dün sosyal medyada da zaten o ayrışma var. %100 insanlar Deniz Seki işte sanatçıdır olabilir, öyle bir hata yapabilir falan diye kabul etmiyorlar. Bu enteresan bir e, algıda açıcılık da var yani. Onu da söylemeden geçemeyeceğim ama şu izdiham Deniz'in suçu değil. Ben şu izdihamda gerçekten e, gidenleri enteresan karşılıyorum ya. Gitmemiz gereken o kadar dava varken yani ne bileyim enteresan geliyor. Ben gittim ziyaret ettim ama gidip görmek istedim. Yani bu bana biraz gövde gösterisi geliyor. Programlarını falan ne yapıyorsunuz ya ona göre ayarlamak falan. Nedir yani ne oluyor yani? Değil mi? Kimi yayın, e, kimi programda yayın saatlerini bile canlı yayın ne oluyoruz ya? için. Tabii şöyle, e, tabii şöyle söyleyeyim e, Bircan yani orada işte efendim Deniz Sekin'in çıkışını canlı yayında veriyoruz. Bütün dört buçuk G vesaire herkes orada şimdi canlı yayında çıkıyor. Evet gördünüz Deniz Sekin'in ellerindeki parmak işte parmakları göründü. Şu evet. an kolu göründü, evet. saçı göründü. Evet evet Deniz Sekin bir adım attı vesaire gibi abartmak olmaz yani. Ve eğitim kaygısı. Ya, hani Çok şey, eğitim güzel, kaygısı. Bir kere doğru değil. Doğru değil. Ve bence bunu Deniz'in de istediğini zannediyorum. Tabii canım kızı şey. pişman ettiler çıktı çıkacağına yani. Böyle bir şey Deniz'in de istediğini düşünmüyorum ama evet... Maalesef magazin medyası vesaire neyse ne inanılmaz enteresan böyle hala o kartel medyası adam kayırmalar vesaire. Onun yanında Bu, Deniz Seki bir haberdir. Yani. Bizim yayın saatimize de çıkıyor olsa oraya bir muhabir gönderip çıkma anını gösteririz. Bu ama yayın saatleri şey. değiştirmek falan ne? Mesela ne? soruyorum. Bir mesela. haberdir yani. Hayır hayır mesela şu etik mi? Hani hep diyorlar ya yani, haberci mi insanlık mı? Hı. Şimdi böyle bir sen daha her iyi bilirsin. Zaman, doğru, her zaman var. O belki de kıyamete kadar da olacak o. Hı. Yani orada işte adam kadını dövüyor. Adam muhabir fotoğraf makinesiyle çekecek. çekecek. Misin, yardım mı edeceksin? Yani ben onu falan. çekecek miyim yardım edeceğim. Şimdi orada adam e, gazetecilik mi yapacak? Yoksa yani vicdanını öne koyup insanlık mı yapacak? Yani çok zor bir ikilem Tabii açıkçası. Zor, Bak şimdi öyle. adam elinde muhabir. Haberci şunu bekler. Genel yayın yönetmeni vesaire bilmem ne. Magazin müdürü, haber müdürü. Oğlum niye sormadın? Denizciğim uyuşturucuya tövbe ettin mi artık? Edecek misin? Yeni bir başlangıç uyuşturucuya tövbe edip yeni bir... Veya bir daha uyuşturucu içer misiniz? Misal hani. Çünkü hani bu, bunlar güzel manşetlerdir. Denizin orada vereceği cevaplar. Hı hı. Tabii. Belli yani... ki hayır diyecek ya da çok tövbe ettim diyecek ya da akıllandım diyecek değil mi? Evet, bunlar evet. güzel cevaplar. Ya, büyük, büyük manşet olur. Bir de güzel de... haber o. Biz de magazin içerisindeyiz. O yüzden... Ama bu sorular sorulmadı mı diyorsun? Yok. Ya bence soru hani tamam karşıladılar ettiler ama bence biraz daha e, magazin basını veya haber basınımız biraz daha insancıl yönünü ortaya koymuş. Ama burada Deniz Seki de basın mensuplarının sorularını almıyor Nihat. Durduruyor onları. Çok hmm. teşekkür ederim. Ben basın toplantısı yapacağım diyor. Hani benim anladığım o. Menajerim açıklama yapacak. Ee, Yine sorar. Bir sorar. Gazeteci sorar. Gazeteci sorar. Gazeteci sorar. Gazeteci ee, babasını doğru, bile takmaz. Doğru. Yüz ifadesinden bile gazeteci haberi alır. Bir ikincisi bir de şöyle bir şey var. Deniz Seki çok güler yüzüydü. Çıktıktan Araba hareket edene kadar çok güler yüzlüydü. Onun güler yüzü çok yakışıyor ona. Rabbim inşallah bir daha onu ağlatmaz. Ağlatacak hatalarda Rabbim yaptırmaz. Rabbim yaptırmaz. Şeytana uymayalım yeter. Çünkü hepimiz insanız ve şeytana uymak için yaratılmışız. Ya çok büyük Maalesef çok nefis ya. çok Şu kötü bir şey. Nihat, senin dediğin o görüntü hazır bu arada. Onu ha, izleyelim. Ee, yani Deniz Seke eminim bugün olsa bu şekilde konuşmazdı. E, Ama bakın artık. yıllar önce jürisi olduğu Popstar yarışmasında ya. bir yarışmacının o günlerde... Abi. Evet, geçmişinde bir Allah suç Allah işlemiş Allah olduğu Allah. ortaya çıkınca jüri üyesi olarak nasıl tepki vermişti? Bir dakika, bir dakika. O, niye, bir dakika, bir dakika. o niye ayrıldı Birce? Ee, Bayhan e, hapiste, geçmişte hapiste yattığı için. Bayhan Hı. geçmişte birisini öldürmüş. Evet. Bununla da ilgili hapis yatmış çıkmıştı. Bu da yarışmanın başlangıcında değil de ilerleyen Abi süreçlerinde ortaya şey. ben, çıkan ben bir... Ben açıkçası bir şey söyleyeyim mi? Hani, e, zamanın, zam, zaman geçtikçe tabii insanlar biraz daha... E, gündeminden de düşürüyor konuları. E, çok sertmiş Deniz'inki de ya. Allah yani kimse abi işte kına, kınamak kötü. Kötü ya. Burası ne diyor? Şimdi, ne diyor? Şefkat şimdi, ve evet, kucak evet, açma yani, yarışması değil. Yani şimdi insanlar Deniz Seki'ye şunu sorabilirler. Sevgili Deniz sen bir popstarsın. Deniz, Deniz Seki inanmaz yorumcu bir kere onu söyleyeyim. Çok Kendisi bir yarışmadan müthiş, çıktı bu arada onu da söyleyelim. Müthiş bir yorumcu. İnanılmaz iyi bir Besteci, hani gerçek bir sanatçı. Ben de seviyorum. Sesini sadece mükemmel. sanatçı deyince sadece evet yorumcu ama o besteleriyle vesaire eserleriyle yorumuyla 
Çünkü farklı bir renk, farklı bir tını. Şimdi Deniz Sekin'in sesini dinlediğinde ha bu Deniz Sekin'miş diyorsun. Popçuların yüzde sekseni birbirine benziyor sesleri. Erkeğe de benziyor, bayan da benziyor. Hatta şarkısını da bir, birisi söylese ha bu Deniz Sekin bestesi galiba. Kesinlikle o, o duygusunu katıyor. Farklı bir duygu ama işte ne oldu? Ne oldu? Bak şimdi şunu söylerler. Yani sevgili Deniz yani şimdi sen popstar mısın değil misin? E sen de cezaevinden çıktın. Fikrin değişti mi diye aslında sorulabilir. Yani bunun, bunun kötü art niyeti yok. Mutlaka sorulacak. Onun, yani onun mutlaka art niyeti yok ama. Nihat zamanı geriye sarsak <gülüyor> Deniz Seki de eminim. O da çok genç tabii evet. o. Nereden baksanız 10 sene 2002 çok, çok falan daha mıdır fazla. yani çok yarışma? Daha fazla. daha fazla dedim. Belki 15 ha. sene önceki çok bir daha yarışma. Fazla. Ee, o da bugün o şekilde konuşup davranmaz ya. Mümkün değil tabii yani. Tabii ki öyle. Evet, i̇şte yani her şey inşallah, bizler için. Her şey ders için. çıkıyor. Yani bu aslında Deniz yaşadı. Evet Deniz şimdi kendisi yaşadı, kınadı. Peygamber Efendimiz'in sözüdür o. Kimseyi kınamayın. Yaptığı hatayı, yanlışı vesaire vesaire içindeki bulunduğu ameli sorgulamak suretiyle onu istihza etmeyin. Yani alay etmeyin, hicv etmeyin. Kınamayın. Çünkü diyor Peygamber Efendimiz kınadığınızı yaşamadan ölmezsiniz. Yani bundan bizim artık ders çıkartmamız lazım. Toplumun ders çıkartması lazım. Milletin ders çıkartması lazım. Tabii Deniz bunun çok e, bariz bir şekilde örneğini bize verdi değil mi? Evet, Daha tabii. önümüzde en büyük örnek Deniz Seki yani. E, soracak insanlar da ben şimdi korkuyorum abi. Ben şimdi aslında çok şey söylemek istiyorum. Korkuyorum. Büyük konuşamıyorum. Yani korkuyorum yani ben şimdi durumuna niye düşeyim? Ben kendim yapmayın dediğim yanlışa neden kendimi o duruma düşüreyim? Kendimle çelişeyim. Hı hı. Olur mu? Olmaz. Hı hı. Bayhan'ın da Deniz Seki de ziyareti ettiği söyleniyor cezaevinde. Öyle haberler de çıkmıştı. Ya ben onu da çok böyle şey bulmuyorum. Zaten Bayhan'ın bundan sonraki kariyeri enteresan bir yere savruldu. Evlilik programlarında gördük Bayhan'ı falan. O başka bir işin boyutu ama bir gerçek var ki o gün söylenen sözler bugün faturasıyla ödetildi, <gülüyor> ödendi. Deniz Seki'nin evet senin de düşündüğün gibi en çok pişman olanlardan olduğunu düşünüyorum bu söylemlerinden sonra. Rabbim bir daha onu oralara düşürmesin. Kimseyi öyle. Şeytana tamam. uymayalım, yapmayalım hata. Çünkü gerçekten e, kötü şeyler yaşanmış. Kötü şeyler olmuş ama suçunu çekmiş. Milyon dolarlık da anlaşmalar yaptı Deniz Seki içeride biliyorsunuz. Bir de şöyle ha, şeyler ayrıca söyleniyor. Ayrıca başka bir şey söyleyeyim. Ayrıca başka bir şey Nihat, söyleyeyim. Deniyor ki unutma sen lafını. Eğer dışarıda çalışsaydı işte bu, bu kadar küsür sene bu kadar para kazanamayacaktı. Şimdi daha çıkmadan Doğru. işte milyon dolarlık konser anlaşmaları ya, ve diğer kanam, anlaşmalar kanam var. doğru olduğuna inanmıyorum açıkçası. Öyle mi? Şey, anlaşmaların mı? Ha, bu rakamların mı doğru ha. olduğuna inanmıyorsun? Ya, şey. hmm. O Reklam tamamıyla. O o tamamıyla. <gülüyor> gel gel mi yapıyorlar? Gel gel. O, yani sen, bu kötü gel, bir şey Gel gel nedir bize anlatın. Istediğin yani şey. yok ama ya, hani anlamıyorum. böyle şeyler açığız. Hani çok fazla hmm. varmış gibi gösterip. Çok yoğun talebi piyasa, arttırmak. Piyasa kızıştırmak hmm. diyelim biz tabi caizse. Talebi arttırma yani. Ama şu konuda şu habere katılabilirim. Evet Deniz Seki e, dışarıda bu kadar haber olmuyordu. Gerçekten. Deniz Sekin'in değerini herkes içeri girince anladı. O da tuhaf yani. Ben Deniz Sekin'in yanında olsam biraz kızardım bu duruma. Bir yazmış ya. Benim sesim aynı ses. Ben aynı Deniz Sekin'im. Ne oldu yani? Şeyi, e, kelepçeyi takınca mı kıymete bindim? Kelepçe mi takalım siz bizi kıymetli göreceksiniz diye yani. Ben ona kızardım şahsen. Öyle bir gerçek var. İçerideki hali, dışarıdaki hali haber sayısı olarak bile aynı değil. Hmm. Maalesef. Çok Büyük üzücü. bir bedel ödedi ama bir taraftan da sanki böyle faydasını olmuş gibi. Yani çok çıkan haberlerden Çok. anlaşmalardan <gülüyor> olumlu bir tarafı da var. Ee, biz... Mesela ben düşünüyorum yani ben ben Allah göstermesin de kurban olduğum Allah. Allah kurban. Ben hayatım önce böyle ağzıma böyle şey hiç yani görüyorsun toptan geliyoruz öyle spor aşığıyız vesaire. Beş vakit namazımızı Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah tamam. muhafaza yani velev ki diyelim yani velev. Allah aşkına bana ne yaparlar diye. Oho sana mı? Ne yaparlar çok merak ediyorum biliyor musun? Böyle bir şeyden içeri girsen. Ha, evet evet yani işte Deniz'in yaptığını ben yapmış hmm. olsaydım da cezaevine girmiş olsun. Ben herhalde şeyde asarlardı ya İstiklal Caddesi'nde vesaire. Sen yapmadan asacaklar neredeyse. Direkt. Aynen öyle. Her bir de yaptığımı Her düşünüyorum kendi kendime. Her gün seni konuşurduk bir kere Nihat. Her gün konuşurduk değil mi? Bir şey Allah Allah konuşurduk. Konuşurduk ya. Kendi biz kendime. beyaz yollara konuşurduk da diğer kanallar görülmedi bilmiyorum. Ya şey Allah kimsenin başına vermesin de. Amin. Amin, amin. amin. Biz Allah yine, Biz yine bir kere Deniz'in yaptığı hoş bir şey değil. İnşallah tamam mı? Şimdi inşallah tövbe eder. Ne diyelim arkadaş? Tabii, yani, tabii. Yani, çok kötü bir alışkanlık. Bak gençlerimiz ne hale geliyorlar. Akışın ilerleyen yerlerinde gene İstanbul'un göbeğinden görüntüler var. Ee, çocuklarımızı gerçekten korumamız lazım bu illetten. Ee, o yüzden Nihat'ın dediği gibi bu kötü bir şeydi ama inşallah Deniz Sekin'in arkasında kalmış olsun. En büyük dersi yani kendisi aldı yani. diye düşünüyorum. Artık, onun kararını sen ben veremeyiz Tabii. artık. Bu saatten sonra toplum verecek, milletimiz verecek. Yani çünkü artık 
Hayatına yeni bir sayfa açabilir, uyuşturucuya tövbe edebilir. Evet çok kötü, iğrenç bir şeymiş arkadaşlar. Ben de büyük konuştum burayı zilliye battım. Ve şükürler olsun kurtuldum, cezaevinde kaldım. Süre içerisinde kendimi ıslah ettim. Daha topluma faydalı, daha sanatsal özelliklerimle ortada olacağım. Belki şey olur, yani gönüllü bir elçi olur. Uyuşturucuya karşı kampanyalar, bir dernek, bernek vesaire bilmiyorum. Onu tam yani var mıdır uyuşturucu karşıtı dernekler? E tabii ki vardır. Orada gönüllü... Gönüllü başkan olabilirim, gönüllü üye olabilirim. Topluma uyuşturucunun ne kadar kötü olduğunu anlatmak için gönüllü bir elçi olabilirim. Bunu da söyleyebilir yani bunu, bunu söylerse bunun kötü tarafı yok ki. Bakalım çıkacak basın mensuplarının karşısına derinse ki. Ama şey de kötü yani. Nasıl cevap e tabii işte hiç ben çok herhalde bugün e, basın toplantısı bugün yarın yapacakmış. Galiba. Bugün mü? Hı. Yarın yarın. yarın. İki gün bana e, çok merak e, ediyorum. Neler şey söyleyeceğini mi? çok merak ediyorum. Biz Ama baktığınız zaman yani ekrana. ya bundan kaç sene önce arkadaşlar yani. Bir sanatçı grubunu aldılar. Oyuncuları mesela 50'ye yakın adamı aldılar ya. Hatırlıyorum. 50'ye yakın adam aldılar. 50'ye yakın. Çok önemli isimler Çok vardı. önemli isimler şu anda hala dizileri oynuyor. Başrol ve inanmazlar reyting alıyor. Ne, ne diyeceksin abi? Toplumda toplumda bir enteresan yani. Bak ne diyeceksin? Yani onlar iyi olan Yorumları okuyorum da. Onları alkışlıyorsunuz da şimdi yani kız tövbe etmişse insan yaptığı günahtan herkesin haberi olur da yaptığı özürden Kimsenin hatası olmaz yani. Ya doğru. E şu, şu güzel değil yani linç kültürü güzel değil yani linç kültürü. Ne yapalım şimdi Ama yani? bundan sonraki süreç çok önemli. Deniz Sekin'in ne yapacağı, neler söyleyeceği. Bir daha yok gireceğim. Evet maalesef yok ve bence onun farkında. Ben de programı kapatırken de söyledim. Deniz Sekin bence cezasını çekti ve orada pişti. Bence öyle. Ee, bundan sonraki süreçte her söylediği söz çok önemli. Çünkü artık örnek alınacak. Çok önemli. Bakalım neler olacak. Hiçbir nefisi, e, nefis kaymasını kabul edecek bir kredisi kalmadı maalesef. Orada diyor ya Denizdeki hayranları gelmiş izleyen var. Hayır 10 tane Denizdeki hayranı on var orada. 10 kişi ya. 10 kişi var. Denizdeki'nin hayranı o kadar mı? Değil. İşte bu yüzden kriz şu anda başka boyutta yani. Hmm. İyi yönetmek Peki lazım. Peki magazin gündeminde bir haber daha vardı. Gülcan sana hemen onu da sorayım. Faruk Salman bu süreçte de çok yardımcı oldu kendisine nişanlısı değil mi? Hep yanındaydı. Hiç bırakmadı son haftaya kadar. 28 galiba. hafta boyunca aralıksız ziyaret ediyor nişanlısını. Ancak son hafta e, görmeye gitmiyor. Evet. Ve şöyle haberler çıkıyor. Faruk Salman'ın babası efendim, bu ilişkiye razı değil. Onun için de zaten ayırmak istiyor onları. Oğlunu bu ziyarete e, göndermedi diye. Hatta İlkay, ben yanlış sonrası... mı hatırlıyorum? O Faruk Salman'ın babası e, Deniz Seki aslında e, polise şikayet etti. Yerini o e, söyledi diye de haberlerde çıkmış. Doğru mu söyleyeceğim? Aynen. Salman'ın babasının Seki kaçak olduğu günlerde polise ihbar eden kişi olduğu da iddia ediliyor. Bilinmiyor. İddia an, ediliyor ama şöyle bir şey söyleyeceğiz bu iddialar birleştirince. Yani aslında bu sürecin başından beri Faruk Salman'ın babasının o beyefendinin Deniz Seki ile alakalı negatif haberleri hep çıkıyor. Evet. Ama Faruk Bey'in başka bir işi vardır gitmemiştir. 128 hafta gönderen adam bir hafta mı göndermeyecek? O ona ben anlamıyorum onu söyleyeyim. Başka çıkış işlemleri vardır. Hani ya da son bir hafta kalmıştır başka işlerle ilgileniyordur. Mesela çünkü haftada bir gün belki o güne denk geldi falan bilmiyorum ama 128 hafta istikrarla giden bir adam bir hafta gitmezse babasına fatura kesmemeliyiz yani. Zaten çıkışına da gitti Faruk. E tabii oradaydı canım. Yani orada yani alakası da var. Bir kere bu süreçte Faruk Bey asla onu yalnız bırakmadı. Bir, Örnek, örnek bir ilişki, örnek bir nişanlıydı onu söyleyelim. Geçenlerde de onun bir akrabasıyla karşılaştım. Hatta yemek yedim ablacığım selamlar olsun sana. Gayet de seviyor Deniz'i ve evlenecek yani. Mesela çok Hadi enteresan... Bak. O haberlerin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani çok enteresan Aa. mesajlar da var tabii. İnsanlarımız biraz daha şey bir kere onu söyleyeyim. Mesela o dünkü sertlikte değiller. Hı. Onu söyleyeyim yani... E Mesela yazmış eğer, eğer dikkat etmezsek diyor arkadaşlar medya bize zalimleri sevdirmeye devam edecektir diyor. Yani medyada medyada suçu buluyor vesaire. Hmm. Yani inşallah diyor e, aman diyor bak diyor, o da diyor çok konuşmayın diyor aman bırakın korkuyor artık. Konuştukça belki diyor ağzınızdan sizin de diyor kınama sözleri çıkacak diyor. Ee, Allah korusun ne diyelim ama bir biz şekilde hiç de, büyük sözümüze de, tövbe. Bak Beygök Selalt tire biraz öbür tarafa da şey verelim yani onlara da söz hakkı. Bu ülkede diyor uyuşturucu satıcısı sanki yüz kızartıcı suç işlememiş gibi karşılanıyor. Yazık diyor mesela. Yani Bak bir izleyicimiz de hemen açıklamayı yapmış. Hı. Hayır hayır geçen sene geçen hafta diyor hı hı. Faruk Bey'in cenazesi vardı. Açıklamayı da yaptı diyor. Faruk Bey cenazesi yüzünden katılamamış. Hı hı. Bak izleyicimiz hemen yazdı. Hı hı. E, teşekkür ediyoruz. Ee, yani ins insanlar e, doğruyu süreci e, 
takip ediyorlar. Olabilir. Bizden Olabilir. daha Olabilir. iyi takip İnsan ediyorlar ama kale. benim dediğim gibi babasıyla alakalı bu negatif haberler denizle ilgili negatif haberler başından beri var. Hatta yerini onu söylediğine kadar. Bakalım maalesef. evlilik haberleri çıkacak mı? Şimdi dinleyecekler. Bir ben hatta çıkacaklar. onların orada evleneceğini düşündüm. O kadar seviyorlardı birbirlerini. Ne mutlu olsun yani. Ne, Göreceğiz. Mutlu evet. Deniz Seki'ye geçmiş neresi. olsun diyoruz Büyük tekrar. Ee, biz onun şarkılarına sesini seviyoruz. İnşallah içeride de çok biriktirmiştir şarkılar. Ee, Tabii bu, bakalım öyle. nasıl hangi şarkılarla Ama şey, o adam, geri dönecek. E, o kim ne iş yapıyor bilmiyorum ben. Faruk Bey mi? Geçiyor Faruk ama. ben hiç tanımıyorum. Ama... 22 yaşındayken de ilk sevgilisiymiş terk çok, etmiş Deniz Seki. Çok, bir kez daha mı terk etti diye bak, haberler çok çıktı bir bu kere arada. adam adamı eleştirecek en ufak bir şey yok. Bir yok, kere yok. onu söyleyeyim. İstese bir tekme doğru işine bakar. Ama ben ne ya ben uğraşacağım. Ha. Eğer ayrılacaksa da şimdi ayrılır mesela. Daha anlam daha da büyür. Yani eğer böyle bir şey varsa. Kolay değil tabii. Cezaevinde insan böyle bir şey bekler yani. Bekler abi yani. Ya bir, tek bir falsosu yoktu. Bütün magazin adamın peşindeydi. Bir falsosu olacak mı olmayacak mı? Denize bir darbede Hı. biz vuracak mıyız hemen falan. Tek bir falsosu olmadı biliyor musun Faruk Bey'in? Bu süreçte evet. çok iyi kredi yönetti. Ay, yani ilişkileri varken... Denizdeki içeride Faruk Salman dışarıda dışarıda daha çok ilişki yaşadı. Zaman. Tabii. Uzun bir zaman. Ee, o yüzden biz mutluluklar dileriz. Evlenirlerse Bak, seviniriz. Ha, bir ne dakika diyelim? bir dakika bir dakika. Bak çok güzel bir mesaj geldi. Seher Yıldız'ı bizim Sadık izleyicimiz. Bak bravo sevgili Seher diyor ki. Bak bu çok önemli. Bak nasıl yakalamış. Vay be diyor. İbrahim Erkal'ın cenazesini doğru dürüst göstermeyen basın. Deniz Seki'ye diyor. Nasıl diyor ilgi alaka gösteriyor hayret inanamıyorum diyor. Bak şimdi İbrahim Erkal kimse kusura bakmasın da yani Deniz Seki Meriç Seki yani İbrahim Erkal başka bir adamdı bir kere onu söyleyelim yani. Bir de cenaze. Ya bir adamın cenazesini bile neredeyse göstermediler. Ben ben başka bir şey söyleyeyim. Eğer cenazesinde mesela 10 binler olmasaydı İbrahim Erkal'ın cenazesinde 10 bine yakın belki de daha fazladır. Onu da açık verin. Çünkü büyük bir cami. Türkiye'nin dört bir yanından da hayranları Çok geldi değil mi? Çok büyük bir camiydi. O 10 binler olmasaydı o basın belki de akşam haberlerde yine o kadar çok göstermezlerdi. İzdiham mı gösterdi diyorsun? O izdiham ya haber yaptı. Ya kardeşim yaptırdı. ben sana şimdi diyeceğim bak. Ben ne diyorum? Ramazan diye Ramazan diye hüsnüzan etmek istiyorum. Hüsnüzan. Yani İyimser. İyimser olmak istiyorum. Ramazan'ın hatırına, mübarek ayın hatırına. Bir de programımız artık şurada sayılı günler kaldı. Anladın mı? Biraz hüsnü zan edelim diyoruz. Şimdi eğer işin gerçeğini söylemek gerekirse... Bak şimdi söyleyeyim. Yani biz de aslında söylemek isteyeceğimiz çok şeyler var da... Lanet gelsin Allah muhafaza yani kınamayalım diye. Ama şimdi bakıyor ben sana soruyorum. Ya kardeşim... İbrahim Erkal komadayken, komadayken, hadi ben sevgili Ser, senin söylediğini bir tık daha ileri gidim. Aslında ben girerim de oralardan, girmek istemiyorum. İbrahim Erkal koma sürecinde, Allah gani gani rahmet eylesin, ekran başında Fatih Amin. okusun, yasınlar okusun İbrahim'i. Şimdi, ya bir televizyon kanalında magazin yapanlar, bak açık söylüyorum magazin yapanlar, İbrahim Erkal'a bir yönüyle de aslında iftira atmak suretiyle, ya adamın içkisini konuştular. Tabii canım ya. Vay efendim Erkal içki mi içmiş, içki içmemiş mi? Ağzı içkili miydi, içkili değil miydi? Allah i̇çkiden mi düştü, Allah içkiden düşmedi mi diye saatlerce, bak saatlerce İbrahim'e haysiyet cellatlığı yapan, itibar suikastı yapan, Ki komadaki can, can bir insanın, savaşı can savaşı yani. veren bir insanın, arkada aile var. Onun Çocuk var. Yaşamsal umudunun üzerinde tepinen ve bundan reyti kotarmaya çalışan kişiler dün baktım ne ekmezse yayında yoklar mı dedim bunlar ya bizim karşımızda. Aman ya Rabbi bir de ne göreyim. Yayın saatini değiştirmişler. Niye değiştirdin kardeşim sen yayın saatini? E saat 12 aldım. Neden 12 aldın sen? Çünkü denizse ki çıkacak onu canı canı ilk biz vereceğiz. Vay be. Vay be. Vay be. Deniz Vay Seki be. de çıkmadı biliyor musun? Vay arkadaş ya. Çıkmadı. Vay çıkmadı. Arkadaş. Bak kardeşim o yüzden hep söylerim şunu hep. Konuşmak her kişinin işidir konuşmak. Ama hak konuşmak, hak konuşmak her kişinin işidir. Her kişinin. Sen kılıcını bizden bizim mahalleden diye sen buna bir tane vurur. Karşı taraftan diye de vurun abalıyı öldürün dersen işte en büyük vebal de budur onu da söyleyeyim yani.
Onu söyleyeyim vebal kul hakkıysa budur yani. Budur. İbrahim Erkal'ın da Nihat şarkısının vefatından sonra bir stadyum dolusu insan tek yürek olup bağıra bağıra söyledi. Allah her sanatçıya bunu nasip etsin inşallah. Amin Esas inşallah. zor olan bu diye düşünüyorum. Yani gönülleri böyle büyük fethetmek. Biraz insana, biraz medyaya, biraz adal. Yeter artık. Gerçekten yeter artık. Yani toplumu kim? Toplumu medya bölüyor kardeşim. Açık ve net. Millet niye bölüyorsun? Sokağa çıkıyorsun. Valla miniye teknisiyle başörtülüsü el ele geziyor. Arkadaşlar ya. Ya el ele geziyor. El ele geziyorlar. Sinemaya gidiyorlar, arkadaş oluyorlar, gülüyorlar. Alevi Sünni ile iç içe gülüyor. Kürt Türk'le arkadaş oluyor, evleniyor. Kimsenin öyle bir derdi yok. Ben size söyleyeyim yani. 